Hai, leo kwenye studio za Sami Sago TV so much blessed na wini and tunataka tupige naye story mbili tatu doa kona ngoma yake pia we'll talk more about that na ma story mengine ambayo tulikuwa hatu ya farm kutoka kwake right mimi ni danzo yo mr updater uh, just wanna remind you kwamba coronavirus still iko huko nje tunachotaka kufanya ni kuendelea tu kujikinga umeelewa bwana win mambo vipi sure kabisa you good yes hivyo ulivyoingia me sanitize eh? yeah muhimu sana eh hey, bwana mm. mishe ni haja mishe poa kabisa eh hey. mm. Ah, uh, mimi na wewe tumekutana lini mara ya mwisho? Nadhani. Ah, uh, kuko na party ya Lilome. Eh, Times wa. FM kule. Eh, nikagombana na Defight anakumbuka. <laughs> <laughs> Karibu sana studio yetu. Asante. Ni first time unakuja. Yeah, ni mara ya kwanza na nimependa umkerimi sana. Mbuka. Yes. Yeah, asante sana. Tunashukuru tuna tupo tunaangaika kujifikisha kule kwenye malengo yetu. Big step. Yeah, nice. A big step kwako pia kwa sababu muziki wako unaendelea kwenye kufanya vizuri mtani. Nadhani ni miongoni mwa watu wa kike ambao mm. wanakuja vizuri sana. Asante na shukuru. Mm. Uh, steps hizi uko 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 peke yako kwa maana kwamba hauna timu kubwa mm. lakini naona muziki unaweza kufika mbali. Which which kwa watoto wengine wa kike ni ngumu kidogo. We unatumia efforts gani? Ah uh, cha kwanza kabisa ni juhudi zangu binafsi. Unajua siku zote ili kufanikiwa unachukua mm. uanze wewe kwanza yeah. hata wewe na timu ya millions of people yeah. lakini kama wewe binafsi yani hauna ile spirit ya kusema kwamba nataka kufika sehemu mm. so itakuwa ngumu kufika so mimi binafsi na jitihada zangu nyingi ambazo naziweka nikimaanisha kuanzia kwenye kazi na napenda kuhakikisha kwamba natengeneza mziki mzuri mm. na hata kama na timu ambayo ina support kupush lakini mimi kama msanii pia na push kazi mm. si relax kusema kwamba kuna watu wanafanya kazi kwa mimi ni part of the team ya kufanya kazi pia hata kama ni share record nafanya promotion pia kwa kila kitu na mimi napambana nacho yes. mm. kitu gani kinakusumbua sana yani unakutana nacho kwa ugumu sana kinakusumbua sana like yo man mm. da hiki uwaga napata ugumu sana kukipasiu kitu mwisho napata nacho ugumu mm. <laughs> uh, ilikuwa mwanzo ni kwanza ku release kazi zangu ilikuwa ni ni kama changamoto kwa sababu watu wengi wana believe kama mtoto wa kike hawezi. Mm. Kwa hiyo ilikuwa ni kama wanakuangalia una bipu ama umeingia kweli. Mm. Kwa hiyo sasa hivi vitu viko sawa watu wameamini kwamba wewe yuko kikazi. Anafanya kazi kweli. Nzuri mm-hmm. sana. Yeah. Uh, ukaribu wako na na Defighter unanidhinisha kwamba yeye ni manager wako mm-hmm. au upo chini ya ya management ya ya Mario niko mm-hmm. sawa? Uh, the fighter naweza kusema ni familia yangu Mario ni familia yangu mm. lakini wao uh, Mario yuko kwenye management yake na mimi nipo kwenye management yangu mm. yeah kwa the fighter yeye anafanya kazi na sisi wote okay mm. na na hapo sasa ndo nitakuja ile swali la mm. uko na management <laughs> yes uh. nayo na ya watu wangapi niko under smile sasa company okay yeah kwa hiyo wameanza na mimi sasa hivi wa wakiona sasa nimefika sehemu ambayo tunaona yes sasa hivi wanaweza kutoa msanii mwingine. Mm. Yeah. Nilisema nikikutana na wewe wewe nitakuuliza. Mm. Hivi ilikuwaaje ukampata masauti kwenye ngoma moja? Masauti? Eh. Yeah. Uh, kwa sababu mimi nina kile kitu kwamba nilisema nataka kufanya hivi na hakikisha nafanya. Yeah. Kwa hiyo nilikuwa na hiyo kwamba nataka kufanya nyimbo nyingine ambayo wimbo mwingine ambao utakuwa pia ni nje ya Tanzania mm. kupata fan base tofauti na ya Tanzania. Mm. Kwa hiyo nilikaa na Alone tukatengeneza kazi mm. na ile kazi nikaona nafaa kwa kama sauti kutokana na uimbaji wake. Yeah. So nikaongea na management yangu na management yangu ikafanya kazi ya kuongea na management ya masauti Kenya. Wao wakaomba kusikiliza wimbo. Mm. Kwa hiyo tulipowatumia wimbo masauti ya mwenyewe kwanza alivyosikia alimpenda mm. sana. Mm. Kwa hiyo nikawa nachana na Ben ngoma kali sana. Nani tufanye juu chini kupush. Tu yani yeye mwenyewe personally alipenda. So kwanza pale ilikuwa ni rahisi. Tofauti na wanampelekea mtu kazi alafu anaona kazi ya, ya kinanili sana. Ya kimeushi. Unaona eh? Yeah. <laughs> Kwa hiyo yeye mwenyewe ali, ali feel mziki ule. Mm. Yeah. Nice, nzuri sana. Ile 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 track aliandika nani? Ah, uh, track ya umenishika tunaongelea mm. right. Mm. Aliandika na Walter Chilambo. Okay. Yeah. Kweli? Mhm. Eh hey, bwana mchungaji. <laughs> <laughs> Ongera. Amenyosha sana. Hey. <laughs> na na hii hapa ya sasa hivi? Uh, ya hii ya mandingo mpya mm. imeandikwa na jamaa mmoja anaitwa Platform. Yeye ni mwanamuziki ambaye naye ndo ana kazi kutoka yes. yes. Um, kuna ugumu wote wa kutoa muziki wetu kutokea 
bongo kupeleka nje especially kwa nyinyi watoto wa kike uh, ugumu katika kila kitu obvious unapepogi so inategemea na wewe unapambana vipi na changamoto kwa sababu kila eneo kuna kuna, kuna watu tayari wako pale na wana muziki kibao kwa mm. hiyo lazima ufanye jitihada nyingi kuhakikisha na wewe unakuepo pale kwenye kwenye yani nikiongelea kwenye <laughs> system ya music kwamba yeah. mm, mm, <laughs> na wewe unakuepo kwa hiyo nguvu lazima iwepo jitihada kubwa nice nzuri mm. sana and watu wanasema watoto kike ampendani sana kwenye game ndio mko wachache ni kweli ah nadhani hiyo ni kasumba ambayo inatengenezwa na Ina, inaendelea kuwafanya sasa watoto wa kike wawivu lakini mimi sitaki kuamini katika hilo tukiacha kuongea kwamba watoto wa kike hawapendani generation inayokuja ikikuwa na kwamba tunapendana watapendana sababu hivi ambavyo kila siku tunaendelea watoto wa kike hawapendani watoto wanaozaliwa wanakuwa katika hiyo mentality ya kwa mimi watoto wa kike hawapendani kwa hiyo inawafanya waendelee kuwa hivyo mm. so mimi always go spend kusikia hivyo nice mm. last time niliambia uko single <laughs> <laughs> What is your relationship status to say? No comment. I was a kid. I was a kid well. Eh? No comment. Mimi tutakuwa tumempata eh. Kwa single sio mchezo, nimekaa single muda mrefu. So yupo sasa hivi. No comment. Sasa tumempata majibu kwa umekaa single muda mrefu so this time is the right time yupo mm. lakini uh, yuko tayari tuweke mamoso yetu wazi na mimi pia siko tayari mm. sasa hivi so akiwa tayari ni msanii sio msanii lakini ni mtu famous ah ni famous mm. nani unasema <laughs> nani <laughs> yupo kwenye kiwanda hiki hiki cha muziki mm mm ana kaa hapa baba mungu <laughs> anajulikana sana mm, sana tu tupe basi tatacho cha chake nishakwambia ni sitaki kuongea hicho kitu ila sawa mm. jina lake basi linaanza na herufi gani eh hata la serikali ambalo watulifahamu <laughs> tutahangaika wenyewe <laughs> siku tukiwa tayari nadhani sauja wote wale wenye interview na, na, okay, mm. na naendwa na, na support kazi zako kwa kwa maana kwamba financially yani exactly producer wa kazi zako hapana mm. hapana uh, ana support kwa ushauri ana support pale anapona anahitaji msaada wake lakini sio kwamba mazima kwamba ye kaweka nini no ili swali huwa nakuuliza sana mm. so wewe pesa unatoa wapi <laughs> pesa unatoa wapi mm. mimi ni, ni kijana ambaye napambana sana mm. ya yeah, nilianzia kwenye life and music nikawekeza kwenye kilimo kwa hiyo unaweza kusema nina sehemu ambayo inanipatia kipato kipato mm. sio kikubwa sana kwa sababu mm. ni changamoto pia kilimo kwa sababu kilimo unachofanya mimi ni cheza bibu ah yeah kwa kuna muda mambo yanakuwa sio mazuri sana domdomo yeah domdomo da nomo sana mm. na yeye ana support nani <laughs> si shemeji hapana <laughs> hiyo nilianza kabla siko naye ushawahi kumpost Chemejeto. Anyways, we need to keep it kwenye page yako ya Instagram. Mm. I see una post sana picha zako mm-hmm. um, na maisha yako ya kawaida mm. kuliko vile ambavyo unafanya kwenye pushing ya kazi zako mm. which tukiona wasanii wengine wanageuzaga Instagram yao radio sometimes ama ni nini. Um, wewe kwa nini una umeamua kuitumia Instagram yako post sana picha zako personally mm. kuliko ku, ku, kuambia watu kuhusiana kazi zako? Uh, nafanya vyote viwili na ongelea kuhusu kazi zangu lakini pia na lifestyle yangu napenda pictures mm. kwa hiyo it's part of my life mm. kwa hiyo chochote ambacho mtu anakiona kwenye page yangu mm. it's what i like mm. yani ndio maisha yangu at least kama mimi i love pictures mm. kama kama yeah. hii ili kwa inamaanisha hiyo yeah. this is african stuff this is shanga shanga hiyo ni african art mm. yeah Pengine mimi wakati naiona nilijua labda kuna video inakuja. Mm. Kuna any video coming kwa kwa location hii au ulienda tu for pictures. <laughs> eh hey, fighter wewe Mungu akubariki. <laughs> Anyways, uh wewe. Yeah. Kuli, kulikuwa kuna stories and this I have to ask. Uh, ame ame sainiwa 
leo jana tuseme mm. msanii mpya kutokea mm. WCB yeah. Zuchu mm. na kukaa kuna stories za comments kwamba mbona kama vile wasanii wenzake wa kike mm. hawajapendezwa hivi ni threat kwao au nini nikasema okay kwa kuwa wini anakuja mm. Alaska pia mm. uh, nini sababu ya, ya au kuongezeka kwake kunaweza kukawa threat kwa wasanii wengine wa kike hapana iwezi kwa threat tena nadhani inakuwa ni kitu kizuri kwa sababu watu watakuwa wanaika macho yao na masikio yao sana kwa upande wa mziki wa kike mm. tofauti na ilivyokuwa before before unakuta watu wanawasikiliza zaidi uh, wana mziki wa kiume kwa sababu wana mziki wa kiume wako wengi sana mm. kwa hiyo kwangu mimi naona ni nzuri kwa sababu watu wa kike tunaoongezeka tunakuwa wengi it means that sisi sasa ndo tunakuwa threat kwa watu wa kiume mm. <laughs> Kwa kwangu mimi kwa kweli naona it's good. Yeah. Safi. Support ya watu wa kike kwa wakike pia haionekani sana. Ni vile mnaogopana mm. kwa sababu mko wachache. Yaani mm. uh, uh, sijaelewa. Sidhani kama tunaogopana. Kwa sababu mimi naamini kila mtu ana, ana njia yake ya kula chakula chake. Mm. Keki ni kubwa sana hata kwenye harusi bwana harusi na bibi harusi hawa madizaki keki peke yao. Mm. Lazima mgawane wote mle. <laughs> mimi naamini hata sisi watu wa kike kila mtu anakula ana keki yeah. yake mwenyewe yeah. yeah. okay That, that's very nice um tuto, tuyongele kidogo ngoma yetu mpya mm. imetumia mda gani kuiandika imekusumbua kwa kiasi gani production ya video umefanya nani ngoma ya bandingo ilikuwa tayari imeshaandaliwa kabla hata ya ngoma ya umenishika mm. ambayo nimefanya na masauti mm. ilikuwa tayari kwenye stock yeah. kwa hiyo kipindi na nafanya na video ya umenishika nikawa sasa nafikiria so always mimi nikiwa natoa wimbo nafikiria what next kwa hiyo mm. nikafikiria katika stock yangu what next mm. kwa hiyo ndo nikaifikiria ngoma ya mandingo mm. na ngoma ya mandingo imefanywa na Alonem producer Alonem mm audio na video ame shoot traveler kwa kwetu studio ndio amesimamia mchongo mzima wa video shout out to you kichupa amekifanyia yani amekitendea haki mm. mm, kwangu mimi binafsi kime kimenyoka pia yeah, hata yeah. kwangu mimi kimenyoka <laughs> but um anyway zero kwetu tuliaje nini tuache tu au au tuache tu tuliaje <laughs> Tuli tulilize. Ah. Ah. Hata kaniue kabisa swali yake. Anauliza Anauliza mkogoti. Ah uh, hizi picha ambazo una una post. Anyway, sio picha sana. Yeah. Hata video hivi the way washikaji wana 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 nini? Yeah. Uh, shemeji waga na kuepo kweli. Ah uh, likiwa nafanya photoshop hey. baba. Um no. Ila no. anakutana nazo tu Instagram. No lakini anatambua. Anatambua mimi napenda pictures. Mm. Anajua ni simu yangu yenyewe kila siku na kazi ya kufuta pictures. Kwa anajua mimi napenda pictures lakini mbali na kupenda pictures uh, nafanya kazi pia na designer Jado. Kwa hiyo most times huwa anavaa nguo zake. So nafanya photo shoot ya nguo zake kwa sababu mimi naitwa nafanya biashara mm. katika hilo. Lakini pia nafanya na uh, Rehema ambaye yeye ni stylist sana wa nywele na pia ana ana accessories and all that. Kwa hiyo pia na yeye anafanya na kazi. Kwa pictures nyingi ambazo pia na post ni zinahusiana pia kati yangu mimi na wao kwa sababu tuna biashara zetu. Mm. Yes. Hajai ku mind kwamba ishushe. <laughs> Anaelewa kabisa. Sio na hata videos kama hii imetoka. Anaelewa. Yeah. Sema pia ma video king bwana wa kwenye hii <laughs> kwenye kidogo wamenyooka. <laughs> hey, kifua kifua. <laughs> Ye yeah, mwenye yuko hivyo hivyo kwa hiyo stress. Haiwezekani. <laughs> na yuko hivyo pia. Sasa ndo naanza kuamini kwamba sio Mario. Bye time sorry. <laughs> Ushamvua shati kwa mwangalia. Ala Mario ni ndugu yangu na kaka. Hayuko <laughs> hivyo kabisa Mario. Um, stories za kwamba ulikuwa uko uko nyuma usiano na Mario zili zime zime push muziki wako kufika pale au zimekushusha zime zimekuzingua mm. zime kwenye game uh, mimi story za kuhusu na deep na Mario kwa kweli sijaona kama zina impact sana ila mm. kazi yangu mimi na Mario imekuwa na impact mm. yeah kutokana na chemistry yangu mimi na yeye kwa kazi imekuwa nzuri watu wanaipenda kazi mpaka leo kwa nadhani ni ile chemistry ya mimi na kufanya kazi lakini story still na deep nine nadhani hazijafanya chochote hapa ndo nimpigie pasi mwanangu <laughs> kwani ni kuwaza labda yani kwani mwanangu ana hizo character za eh 
Kwa hiyo mshikaji wangu sana. Eh mimi na vitu tunavyokaa tunaongea tunapiga story ngungu dates. Washikaji sana. Washikaji sana si ndio mnakuwa mnajuana sana. Washikaji sana. Si ndio mnakuwa mnajuana sana. Yeah. Ndio hivyo. Na mkijuana sana ndio mahusiano yana date yana kafu. Kwa ndugu yangu yule. Na Mario na na mimazo alishaachana eh. Maana excuse yoni ukaribu wao. Mm. Kumbe ndo nakuuliza wewe. Mimi <laughs> nakuuliza wewe. Na mimi mwenyewe nilikuwa nakuuliza wewe kwa sababu wewe ndo uliniambiaga kwamba mhm wapo karibu last time tumepiga story mhm nikasema ah sasa kama wapo karibu <laughs> maana yake <laughs> Mimi najua we all family ni mimi pia ni mshikaji wangu mimi mshikaji wangu ninachojua mimi sisi tupo close tu kama kuna vinyanda carpet mimi sijui Hakia Mungu Sema kuna zile wao well, niko kwa mimazi hapa na kwa chapati za mayai amna bwana amna kweli yeah ah okay anyways um tu 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 tuongee kitu ambacho pengine ulikuwa unatamani kuniambia na kwa bahati mbaya kabisa mimi sijakuuliza leo um labda tu niwaelezee watu kwamba wimbo wangu mpya wa mandingo sasa hivi unapatikana kwenye platform zote yani sasa hivi kuingia audio mark pale na download Mm. Ukiingia stream kito, ukiingia Boom Play, ukiingia iTunes, ukiingia Amazon, ukiingia Deezer. Yaani kote kule utamkuta wini Mandingo. Wini Mandingo hakikisha una download. Lakini usiache pia kuingia kwenye YouTube channel yangu Official Wini. Subscribe pale. Yaani hakikisha una subscribe sababu ngoma ni nyingi inaweza kuja kuachia baadaye utapata tu notification. Usiache pia kuacha comment nitaifanyia kazi kwa sababu ndio boss wangu. Usiache pia kuni follow Instagram, Facebook na Twitter natumia Win tz. Ni win underscore tz. Mm, kwa hakikisha iwe w i n i underscore tz.